हेलो एवरीवन आज हमें करना है एक्सरसाइज 9.6 और 9.6 में फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 करना है ठीक है और जो आपका 9.6 है ये लेनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक है और इसका इंट्रोडक्शन आपका इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है वो पार्ट 14 है और पार्ट 15 में मैंने क्वेश्चन 1 2 5 बताया था और पार्ट 16 में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 बताया था मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ठीक है ना तो ये बातें बहुत इजीली समझ में आपको आएगी कि ये मैं आज क्या बताने जा रहा हूं ठीक है ना फिर भी थोड़ा सा ब्रीफली मैं यहां पे बता देता हूं कि मैंने इंट्रोडक्शन में क्या बताया था लेकिन बेस्ट है कि आप इंट्रोडक्शन देख लें दो टाइप का होता है टाइप 1 आपको होता है dy/dx py μq टाइप 2 क्या होता है dx dy p1x इक्वल टू में q1 ठीक है ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो dy/dx के फॉर्म में होगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो dx अपॉन dy के फॉर्म में होगा ठीक है ना जब dy/dx के फॉर्म में होता है तो p और q हमारा क्या होता है या तो कांस्टेंट होता है या फंक्शन ऑफ x ओनली होता है देखो ये सारी चीजें मैं यहां फास्ट बता रहा हूं लेकिन इंट्रोडक्शन जो पार्ट 14 है वहां पे मैंने सारी चीजें बहुत ही डिटेल में बताई हैं ठीक है ना इसलिए इंट्रोडक्शंस आप बहुत आराम से देख लेंगे ठीक है इसके बाद हमें क्या निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है e की पावर में p dx क्या होता है p dx उसके बाद ये हमारा फार्मूला होता है ठीक है ना जब dx अपॉन dy करते हैं तो ये p1 और यहां x आएगा यहां पे क्या था y था यहां पर x आएगा और ये हमारा q1 है अब यहां पे p1 q1 क्या होगा या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ y ओनली होगा p1 q1 या तो कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ y ओनली ठीक है ना और यहां पे क्या था हमारा pq क्या था या तो कांस्टेंट था या फंक्शन ऑफ x ओनली ठीक है इतनी बात है इसके बाद इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं ये क्या होता है p1 dy यहां पे क्या था dx था यहां पे dy क्यों dy के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहां पे dy यहां dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहां पे dx ये फार्मूला होता है x में if q में if dy और यहां पे क्या होता है y में if q into my f dx plus में सी ठीक है ना तो मतलब क्या होगा आपका differential equation given होगा उसको solve करना होगा ठीक है ना जब solve करना होगा तो आपको questions को देख के identify करना पड़ेगा कि इस वाले form पे है या इस वाले form पे है ये due to practice आपकी हो जाएंगी ठीक है इतनी बातें आप एक बार दो बार practice करेंगे समझ में आ जाएगी और linear differential equations के complete video को आप watch करें questions को खुद से करने की कोशिश करें ठीक है ना आपको बहुत आराम से समझ में तो क्वेश्चन 11 देखते हैं क्वेश्चन 11 में आपको क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है ठीक है तो अब यहां पे देखिए क्या हमारा है y dx है प्लस में x y2 dy इक्वल टू 0 है तो y dx को हमने एज इट इज छोड़ दिया इक्वल है इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में कितना आएगा x माइनस में y का स्क्वायर dy ठीक है इतनी बातें अभी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूं ठीक है पहले एक बात समझ लें आप इसके बाद इस dy को हमने यहां कर दिया इस y को हमने यहां डिवाइड कर दिया इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कितना आएगा y का स्क्वायर ये माइनस में कितना x हो जाएगा इस y स्क्वायर को y से आप अलग करेंगे तो यहां y होगा फिर माइनस में कितना x अपॉन y हो गया ठीक है अब ये dx अपॉन dy है तो इस साइड में ठीक है ना इस साइड में क्या होगा आपका आ, देखो जब dx अपॉन में dy होता है जब dx अपॉन में dy होता है तो क्या p1x इक्वल टू में q1 होता है q1 क्या होता है q1 जो आपका होता है या तो कांस्टेंट होता है या फंक्शन ऑफ y होता है ठीक है ना मतलब ये हुआ कि इक्वल जब यहां dx अपॉन dy तो इक्वल के इस साइड में या तो कांस्टेंट होगा या प्योरली y होगा ठीक है ना हां y के साथ कांस्टेंट हो सकता है बट इस साइड में इक्वल के इस साइड में यहां पे कुछ भी x वाला पार्ट नहीं होना चाहिए तो देखा x वाला पार्ट यहां पे है इसलिए हमने इसको इधर कर दिया ये माइनस को इधर करेंगे तो कितना आएगा x अपॉन y हो जाएगा फिर इक्वल टू में कितना ये y हो गया बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है अब ये dx अपॉन dy है तो dx अपॉन dy फिर प्लस इसको हमने लिख लिया 1 अपॉन y इनटू में क्या है x इक्वल टू में y अब देखिए ये फॉर्म में आ गया dx अपॉन dy px यहां पे x है ठीक है ना क्या है dx अपॉन dy dx अपॉन dy प्लस में px इक्वल टू में q अब यहां पे मर्जी आपकी है p1 मान लो q1 मान लो या px मान लो इक्वल टू में q बात देखी हो तो सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए ये p ये p अलग है ठीक है इसलिए यहां पे p1 ये p और ये q है तो यहां पे p1 q1 मान लिया सिर्फ आइडेंटिफिकेशन से डिफरेंस पैदा करने के लिए बट पेपर में जरूरी नहीं कि पैसा करो या इसे p q मान के लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना अब बताओ p के प्लस पे क्या हमारा 1 y है और q के प्लस पे हमारा क्या y है तो p के प्लस पे 1 y हो गया q के प्लस पे हमारा y हो गया तभी हमने बताया था ना जब इस वाले फॉर्म में होता है तो p1 q1 या तो कांस्टेंट होगा और फंक्शन ऑफ y या तो कांस्टेंट नहीं तो फंक्शन ऑफ y तो देखो यहां पे फंक्शन ऑफ y है ठीक है ना ये फंक्शन ऑफ x नहीं हो सकता है ठीक है इतनी बातें समझ में बात आपको आ रही है ठीक है ना तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं यहां पे अब बात यहां पे आती है कि कहोगे सर आपने इसे dx अपॉन में dy किया था इस क्वेश्चंस को हम dy by dx क्यों नहीं कर सकते हैं आप खुद करके देखोगे ना बिल्कुल भी हो ही नहीं पाएगा चलो मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं ये y हमारा क्या है dx है प्लस में x माइनस में y का स्क्वायर है dy इक्वल टू 0 अगर मैं इस वाले पार्ट को इधर रखूं x माइनस में y का स्क्वायर
और नीचे में क्या डी एक्स आएगा ये माइनस का वाई है और अपॉन में कितना है एक्स माइनस में वाई का स्क्वायर आएगा बताओ आप इसको सेपरेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे ना आपको पता है कि ए अपॉन में बी प्लस सी को ऐसे आप लिख ही नहीं सकते हो ए अपॉन बी फिर प्लस में ए अपॉन सी नहीं कर सकते हो ये गलत है ऐसा नहीं सकता लेकिन बी प्लस सी अपॉन में ए हो तो इसको आप अलग कर सकते हो क्या कर सकते हो बी अपॉन में ए प्लस में सी अपॉन बी मतलब ये अब ये ऐसे आने के बाद न तो ये इस वाले फॉर्मेट पर आया न तो ये इस वाले फॉर्मेट में बन पा रहा है बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं इसलिए ये डी वाई वाई डी फॉर्म पर नहीं होगा ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है ठीक है ना ये प्रैक्टिस के थ्रू आएगा जैसे सपोज करो आपको पेपर में कर रहे हो ठीक है ना आपको माइंड में नहीं आ रहा कैसे करना है तो अगर आपने डी वाई के फॉर्म में किया करते ही आप आगे आके यहाँ पे क्या होगा फंस गए ना अब इसका आगे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डी वाई वाई फॉर्म में नहीं होगा ये किसके थ्रू होगा डी एक्स अपन में डी वाई फिर आपको इसको किसके थ्रू करना है डी एक्स अपन डी के फॉर्म में समझ में आता आपको आ रही है ठीक है ना ती बातें तो अब यहाँ पे क्या हो गया आपका बिल्कुल ध्यान से देखें तो P हमारा क्या है वन बाई वाई है Q हमारा कितना Y है ठीक है इसके बाद हम क्या निकालते हैं इंटरगेटिंग फैक्टर निकालते हैं E की पार में क्या होता है पी डी वाई होता है ठीक है ना P1 मान लो या P मान लो ठीक है ना पी डी वाई है ना तो P हमारा क्या है P हमारा वन बाई वाई है तो वन बाई वाई डी वाई हो गया है ना तो E की वन बाई वाई को इंटरगेट करेंगे तो log y होगा इसे log कैंसिल तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया y आ गया ठीक है तो इंटरगेटिंग फैक्टर हमारा y हो गया इसके बाद हमारा ये फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या होता है एक्स इंटू में आई एफ इक्वल टू में क्यू इंटू में आई एफ डी वाई प्लस में सी देखो मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत ही केयरफुली uh, बहुत ही रिलैक्स uh, होकर सारी चीज़ें बताई हैं फिर इसके बाद पार्ट इसका 15 में मैंने क्वेश्चन वन टू फाइव बताया है पार्ट 16 में मैंने क्वेश्चन नंबर सिक्स से टेन बताया है तो उन सब जगह में मैंने बहुत आराम से डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ हूँ ठीक है ना अगर मुझे यहाँ तक लगता है कि अगर वो तीनों पार्ट आप देख चुके होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं बट बत, बताना मेरा ड्यूटी इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको ठीक है ना अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये हमारा एक्स है इंटरगेटिंग फैक्टर आपने क्या निकाला वाई तो यहाँ पे कितना वाई आ गया इक्वल टू मे क्यू क्यू की वैल्यू कितनी है क्यू की वैल्यू है वाई तो यहाँ पे वाई आ गया इंटरगेटिंग फैक्टर हमारा क्या वाई है तो यहाँ वाई आ गया फिर डी वाई प्लस में सी ठीक है ना एक्स इंटू वाई हो गया इक्वल टू मे वाई इंटू वाई वाई का स्क्वायर डी वाई प्लस सी ये एक्स वाई हो गया वाई स्क्वायर को अगर हम इंटरगेट करेंगे तो क्या वाई की पावर थ्री अपॉइंट में कितना आ गया थ्री आ गया ठीक है इतनी बात इसके बाद हमने क्या किया इस वाई को यहाँ डिवाइड कर दिया इस वाई को आप यहाँ डिवाइड करोगे आप यहाँ भी छोड़ दो आंसर कोई दिक्कत नहीं है और इस वाई को आप अगर यहाँ पे डिवाइड करोगे तो वाई यहाँ पे आने पे कितना होगा ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला वाई यहाँ आने पे कितना हो जाएगा सी ओपन वाई एट सी और आंसर क्वाइट सिंपल कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ठीक है इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा ट्वेल्व देखते हैं ट्वेल्व में क्या गिवन है एक्स प्लस में थ्री वाई स्क्वायर है डी वाई वाई डी एक्स है इक्वल टू में वाई है ठीक है ना अब हमने क्या किया इस वाले वाई को यहाँ कर दिया डी को यहाँ कर दिया डी को यहाँ कर दिया ठीक है क्योंकि डी एक्स यहाँ डी होने पर ही ये नीचे आने के बाद ये और ये अलग हो पाएगा जो समझाया था भी मैंने पीछे आपको ठीक है ना पेपर में ठीक है इसे डी वाई वाई फॉर्म में आप नहीं कर पाओगे ठीक है तो डी अपन में डी है तो डी अपन डी है ठीक है इक्वल टू में क्या हमारा एक्स अपन वाई हो गया इसको इससे सेपरेट करेंगे तो कितना थ्री वाई आएगा ठीक है ना इसके बाद फिर हमने यहाँ लिखा ये डी एक्स अपन डी वाई डी एक्स अपन डी वाई आपको पता है कि इक्वल का इस साइड में क्या होना चाहिए प्योरली वाई होना चाहिए तो एक्स यहाँ लगा हुआ है इसलिए एक्स को हमने इधर कर लिया तो माइनस में एक्स अपन वाई हो गया फिर इक्वल टू में क्या हमारा थ्री वाई है थ्री वाई हो गया ठीक है अब देखो इसको आप लिख सकते हो प्लस माइनस का वन बाई वाई और इंटू में एक्स इक्वल टू में थ्री वाई समझ में आ जाएगा तो आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं बट अभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे इसलिए मैंने ऐसा कर दिया अब देखिए इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ डी एक्स अपन डी वाई प्लस में क्या पी एक्स इक्वल टू में क्यू ठीक है ना इंटरगेटिंग फैक्टर क्या होता है ई की पार में पी डी वाई तो ई की पार में पी पी हमारा क्या है माइनस का वन बाई वाई तो माइनस का वन बाई वाई डी वाई माइनस वन बाई बाई मीस वन बाई वाई करने में कितना लॉक वाई आएगा ये फिर ये माइनस है यहाँ पर मॉड लगा देंगे ठीक है ना अब ये देखिए माइनस ऊपर जाएगा क्या यहाँ पे जो माइनस है यहाँ इसके पावर में आ जाएगा आपको पता है ये फॉर्मूला होता है अगर ये बी लॉग ए है बी लॉग ए तो फॉर्मूला क्या होता है लॉग ए की पावर में बी है ना ये बी पावर में आ जाता है सिमिलरली मान लो बी माइनस वन है ऊपर आगे क्या हो जाएगा माइनस का वन हो जाएगा इसे लॉ कैंसिल तो हमारा क्या इंटरगेटिंग फैक्टर हो गया वाई की पावर माइनस वन जो कि हमारा वन बाई वाई हो गया फिर फॉर्मूला हमारा क्या होता है ये फॉर्मूला होता है एक्स इंटू में आई एफ हमारा क्या वन बाई वाई है फिर इक्वल टू में क्यू हमारा है वेर इज क्यू क्यू हमारा थ्री वाई है ठीक है ना क्यू हमारा क्या है थ्री वाई है तो हमने क्यू के प्लेस पे रख दिया यहाँ पे क्या थ्री वाई और उसके बाद हमारा आई
क्वेश्चन नंबर थर्टीन से क्या करना है आपको इसमें गिवन है कि फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज इज थर्टीन टू फिफ्टीन फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन है ना अब इसमें आपको क्या निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है कुछ भी मुश्किल नहीं है जिस तरीके से आपने जनरल सोल्यूशन को क्वेश्चन नंबर वन से लेकर ट्वेल्थ को सॉल्व किया है ना सिमिलरली इसको सॉल्व करना है बट एंड में जाकर जब सॉल्व कर लेंगे उसके एंड में जाकर ये वाई और एक्स की वैल्यू गिवन होगी इसको पुट कर देंगे ठीक है ना पुट करने के बाद सी की वैल्यू आ जाएगी है ना जैसे कि यहाँ पे सी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू को वापस यहाँ रिप्लेस कर देना है मतलब पर्टिकुलर जनरल सोल्यूशन के लिए आपको यहाँ तक तो काम करना ही पड़ता है जनरल सोल्यूशन के लिए उसके बाद क्या है एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे सी की वैल्यू आएगी सी की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे ठीक है ना मतलब इसमें अर्बिट्ररी कॉन्सेंट नहीं छोड़ते हैं किसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन में ठीक है ना जनरल सोल्यूशन जो हमारा है एंड में सी हर जगह आएगा यहाँ भी सी है यहाँ भी सी है ये हमारा क्या जनरल सोल्यूशन है पर्टिकुलर सोल्यूशन में ये नहीं आएगा ठीक है ना क्योंकि वहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी में देखते हैं क्या गिवन है डी वाई वाई डी प्लस में टू वाई टेन एक्स इक्वल टू में साइन एक्स यहाँ गिवन है वाई की वैल्यू जीरो वेन एक्स की वैल्यू क्या पाई वाई थ्री है ठीक है ना इसका मतलब ये होता है आपको पता नहीं कि वाई हमारा क्या होता है डिपेंडेंट होता है एक्स हमारा इंडिपेंडेंट होता है इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं वेन एक्स की वैल्यू दिस तो वाई की वैल्यू दिस ठीक है इतनी बातें तो डी वाई वाई प्लस में टू वाई टेन में क्या साइन एक्स है किस फॉर्म में इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ डी वाई वाई प्लस में पी वाई इक्वल टू में क्यू तो पी हमारा क्या है पी हमारा देखो पी के प्लस पे क्या हमारा है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे यहाँ पे पी के प्लस में टू टेन एक्स है टू टेन एक्स क्योंकि हमारा क्या पी वाई वाई को छोड़कर यहां पर जो है वो हमारा क्या क्यूब है तो टू टेन एक्स हमारा क्या हो गया पी हो गया ठीक है और क्यू हमारा क्या हो गया साइन एक्स हो गया बात समझ में आ रही नहीं आ रही अब इंटरगेटिंग इफेक्टर यहाँ पे क्या होगा ई की पावर में पी डी होगा आप फॉर्मूला याद कीजिए हमने बताया था ना आपको यहाँ पे कि जब डी वाई वाई होता है प्लस पी वाई इक्वल टू बिंग होता है तो पी और क्यू क्या होता है या तो कॉन्स्टेंट होता है या फंक्शन ऑफ एक्स ऑनली होता है ठीक है ना तो ये या तो कॉन्स्टेंट होगा ठीक है ना वाई को छोड़कर पी हमारा क्या है है ना यहाँ पे देखिए ये फंक्शन ऑफ एक्स है या कांस्टेंट है ये फंक्शन ऑफ एक्स है ठीक है ना फंक्शन ऑफ वाई तो नहीं है ना बात समझ आ रही नहीं आ उसका इंटरगेटिंग फैक्टर क्या होता है ई की पार में पी डी एक्स होता है ठीक है इस सारी बातें मुझे 100 परसेंट श्योर है कि आपको समझ में आ चुका है क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन इसका देख रखा है ठीक है ना इंटरगेटिंग फैक्टर ई की पार में पी डी एक्स पी हमारा क्या टू टेन एक्स होता टू टेन एक्स हो गया है ना तो ई की पार में टू टेन एक्स हमारा क्या होता है लॉग सेक एक्स होता है फॉर्मूला इसका ठीक है ना फिर ये बी लॉग ए के प्लस पे टू इसके पावर में चला जाएगा तो देखो लॉग सेक स्क्वायर एक्स हो गया ई से लॉग कैंसिल कितना सेक स्क्वायर एक्स हो गया ये फॉर्मूला होता है वाई इंटू में आई एफ इक्वल टू में क्यू इंटू में आई एफ डी एक्स प्लस में सी ठीक है ना तो वाई इंटू में आई एफ हमारा क्या सेक स्क्वायर एक्स है आई एफ सेक स्क्वायर एक्स है ना इक्वल टू में क्यू क्यू आपका क्या है साइन एक्स है देखिए क्यू ये साइन एक्स है फिर आई एफ कितना निकला है सेक स्क्वायर एक्स निकला है एक बार ध्यान से देखो ये वाई इंटू में आई एफ है क्यू इंटू में आई एफ डी एक्स है ना ठीक इस वाले में क्या था यहाँ पर एक्स इंटू में आई एफ था और क्यू इंटू आई एफ डी वाई था ठीक है क्योंकि ये हमारा डी एक्स पॉइंट डी वाई था ठीक है फिर यहाँ यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया मैंने ठीक है ना ये हमारा सेम हो गया सेक स्क्वायर मतलब क्या होगा वन बाई कॉस स्क्वायर डी हो गया हमारा ठीक है ना अब बताओ साइन बाई कॉस कितना होगा टेन अब वन बाई कॉस कितना होगा सेक मतलब कॉस स्क्वायर मतलब कॉस दो बार है एक बार साइन के साथ डिवाइड करेंगे तो टेन हो जाएगा और एक बार वन बाई कॉस क्या सेक एक्स हो जाएगा इसकी इंट्रेगेशन फॉर्मूला होता है इसका सेक एक्स है ना अब इसके बाद हमने क्या किया आप आंसर यहाँ छोड़ दो या सेक स्क्वायर एक्स को यहाँ डिवाइड कर दो अगर सेक स्क्वायर एक्स को डिवाइड करोगे यहाँ पे यहाँ डिवाइड में आ गया यहाँ डिवाइड में आ गया तो इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ वन बाई तो वन बाई से क्या होगा कॉस एक्स हो जाएगा फिर सी अपॉन में सेक स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर एक्स हो गया इसको हमने क्वेश्चन वन मान लिया अब यहाँ गिवन है वाई की वैल्यू जीरो वैन एक्स की वैल्यू क्या पाई थ्री है तो जहाँ पे वाई वहाँ पे जीरो आ गया जहाँ पर एक्स वहाँ पे पाई थ्री जहाँ एक्स वहाँ पे पाई थ्री कॉस पाई थ्री कितना वन बाई टू होता है जहाँ यहाँ पे यहाँ पे कितना वन बाई टू स्क्वायर था स्क्वायर आ गया है ना अब ये वन बाई इधर जाने पर माइनस का वन बाई हो जाएगा इसकी वैल्यू हो गया सी बाई ये टू से ये फोर कैंसिल हो गया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी की वैल्यू कितनी माइनस का टू हो गया है ना तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई कॉस एक्स और सी की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट में जहाँ सी वहाँ पुट कर देंगे माइनस टू तो कॉस एक्स हो गया हो गया फिर माइनस में कितना ए टू हो गया फिर ये हमारा क्या कॉस स्क्वायर एक्स हो गया क्वाइट सिंपल ये हमारा आंसर हो गया कोई मुश्किल की बात नहीं बहुत सिंपल है ठीक है ना बस आपको थोड़ा सा जजमेंटल होना पड़ेगा कि हमें जज करना है कि डी वाई है या डी एक्स अपन डी वाई है ठीक है ना ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ठीक है ना तो इसे आप नोट आउन कर लें इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये है ह
वन अपॉन में कितना वन प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है इतनी बातें तो ये हमारा ये किस फॉर्म में इस वाले फॉर्म पे आ गया तो पी के प्लेस पे हमारा ये हो गया क्यू के प्लेस पे हमारा ये हो गया ठीक है इसके बाद इंटरगेटिंग फैक्टर निकालते हैं इंटरगेटिंग फैक्टर में हमारा ये पी हमारा क्या है टू एक्स अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर है आपको पता है ना कि वन प्लस में एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें स्टेप छोड़ देता हूँ आप पेपर में मत छोड़ना आप लिखे ना क्या करना है यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे पुट करना है पुट क्या करेंगे हम वन प्लस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू को टी तो ये कितना आएगा टू हो जाएगा और ये डी टी वाई कितना आएगा डी हो जाएगा है ना तो यहाँ डी कितना हो जाएगा हमारा डी टी वाई टू हो जाएगा ठीक है इतनी बातें हम इसे एक्स रिस्पेक्ट में क्यों किए कि हमारा एक्स रिस्पेक्ट में ठीक है ना इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे ई है तो ई हो गया ऊपर में क्या टू है ठीक है ना नीचे में वन प्लस को हमने क्या बना टी मान टी आ जाएगा फिर यह कितना आएगा और जहाँ पे डी एक्स वहाँ पे कितना आएगा डी टी बाई टू एक्स तो डी टी बाई कितना आएगा टू एक्स ये टू एक्स है टू एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बच्चा आपको यहाँ पे ई की पावर में क्या वन बाई टी डी टी आपको पता है ना कि ई की वन बाई टी कितना आएगा लॉग टी हो जाएगा ठीक है ना फिर अब ई से लॉग कैंसिल तो कितना बचा टी बचा और टी हमारा क्या था वन प्लस एक्स स्क्वायर तो कितना गया वन प्लस में एक्स स्क्वायर देखो आपका इंटरगेटिंग फैक्टर कितना आया वन प्लस में एक्स स्क्वायर हमने शॉर्ट कर दिया मेंटली कर दिया यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर टी पुट करेंगे तो ये आएगा वन बाई टी आएगा वन बाई टी लॉक टी होता है और टी की जगह पे हमारा क्या है वन प्लस में एक्स स्क्वायर है ठीक है ना नहीं बात है बट आप शॉर्ट मत करना आप ये चीज़ें कर लेना ठीक है ना एग्जाम का प्रेशर अलग होता है आप गलती कर सकते हो वहाँ पे ठीक है तो ये हमारा इंटरगेटिंग फैक्टर हो गया उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला होता है वाई इन टू आई एफ आई हमारा ये हो गया इक्वल टू मे क्यू क्यू कितना हमारा क्यू हमारा है वन अपन वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया और आई एफ हमारा निकला वन प्लस में एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया तो ये वाला पार्ट ऐसे ही है यहाँ पे बचा वन अपन वन प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स ठीक है ना अब ये फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है टेनवर्स एक्स होता है ठीक है ना तो इसके जगह पर कितना गया टेनवर्स एक्स आ गया है ना फिर प्लस में कितना सी इसके बाद हमारा वाई की वैल्यू वैन एक्स की वैल्यू वन की वैन है ठीक है ना तो हमारा वाई की वैल्यू जीरो है वैन एक्स की वैल्यू वन तो जहाँ पे वाई वहाँ पे जीरो और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वन हमने पुट कर दिया ये पूरा जीरो हो गया टेन इनवर्स वन की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई फोर होती है प्लस में सी हो गया तो सी की वैल्यू कितनी माइनस का पाई बाई फोर है ना तो जहाँ पे सी है वहाँ पे आप कुछ नहीं करना माइनस का पाई बाई फोर पुट कर देंगे इट्स योर आंसर सिंपल कोई टेंशन की बात ही नहीं है ठीक है ना अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन करते हैं ठीक है ना मैं कोई फास्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें पीछे बताई जा चुकी है ठीक है ना तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं इसमें क्या क्या मैंने डी वाई वाई डी एक्स है माइनस में थ्री वाई कॉट एक्स इक्वल टू में साइन टू एक्स है ठीक है ना वाई की वैल्यू टू वैन एक्स वैल्यू पावे टू ये की वैन है तो डी वाई वाई डी एक्स है माइनस का थ्री कॉट एक्स टू एक्स कर दिया फिर इंटू में वाई कर दिया इक्वल टू में क्या हमारा साइन टू हो गया ये हमारा पी के प्लस पे है ये हमारा क्यू के प्लस पे है ना डी वाई वाई फॉर्म में है तो पी हमारा ये हो गया क्यू हमारा ये हो गया ठीक है ना अब इसके बाद देखो आप हमें यहाँ पे बताना क्या है कि इसके बाद हम क्या निकालते हैं इंटरगेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो इंटरगेटिंग फैक्टर एक्चुअली मैं इसके बाद आपको ये लिखना है ये लिखना हम भूल गए थे डायरेक्टली ये लिख दिया था हमने ठीक है ना तो ये हमारा पी है ठीक है इतनी बातें जब ये हमारा पी है तो इंटरगेटिंग फैक्टर क्या ई की पार में पी डी एक्स आएगा तो पी हमारे माइनस का थ्री कॉट एक्स डी हो गया माइनस थ्री बाहर निकालो इंटरगेशन ऑफ कॉट एक्स का तो लॉग साइन एक्स होता है कि माइनस थ्री ऊपर जगह है ना ई से लॉग कैंसिल तो कितना साइन की पावर माइनस का थ्री हो गया और नीचे आने पर क्या होगा वन अपन साइन की पावर में साइन एक्स की पावर में थ्री हो गया है ना बात समझ में आ गई तो ये हमारा इंटरगेटिंग फैक्टर निकल गया यहाँ पे ठीक है ना दिख रहा है ना आपको ये हमारा इंटरगेटिंग फैक्टर हो गया ठीक है इसके बाद हम क्या करते हैं y इंटू में आई होता है फिर q इंटू में आई एफ डी होता है तो y आई एफ हमारा वन बाई साइन क्यूब एक्स है ना फिर इक्वल टू में साइन टू एक्स है ये साइन टू एक्स है क्या साइन टू एक्स हमारा p है p हमारा क्या सॉरी q q q हमारा क्या साइन टू एक्स है और इंटू में आई एफ आई हमारा कितना है आई एफ निकला है वन अपन में साइन क्यूब एक्स तो वन अपन में साइन साइन एक्स का क्यूब है ना डी एक्स प्लस में सी ठीक है इतनी बातें अब इसके बाद देखेंगे इसके बाद आगे में ना आप यहाँ तक वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लें ठीक है चलिए इसके बाद देखेंगे आगे में तो वाई अपन में देश है साइन टू एक्स को आप लिख सकते हैं टू साइन एक्स टू में कॉस एक्स नीचे में क्या है साइन क्यूब एक्स है तो साइन क्यूब एक्स है ठीक है इतनी बातें अब यहाँ देखिए ये साइन से ये क्यूब कैंसिल दे टू आ गया है ना तो वाई अपन में दिस इक्वल टू में टू ऊपर में कितना कॉस एक्स है नीचे में कितना बच्चा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया ये वाला पार्ट है हमारा ये पहले से टू बार निकाल दिया और साइन स्क्वायर मतलब साइन दो बार है तो कॉस बाय साइन कितना आएगा कॉड आएगा वन बाय साइन कितना आएगा कॉसिक आएगा कॉसिक आएगा कॉसिक एक्स है ना फिर ये डी
यहाँ इसको फर्स्ट मान लिया वाई की वैल्यू टू है वेन एक्स की वैल्यू पाई बाई टू होता है जहाँ वाई था वहाँ पे टू पुट कर दिया जहाँ पर एक्स वहाँ पे कितना पाई बाई टू आ गया है ना तो जहाँ पे एक्स वहाँ पाई बाई टू आ गया आपको पता है कि साइन पाई बाई की वैल्यू वन होती है तो वन का क्यूब कितना वन ही आएगा वन का स्क्वायर कितना वन ही आएगा है ना तो यहाँ पे माइनस का टू है यहाँ पे टू है इधर का फोर हो गया तो सी की वैल्यू फोर कहाँ पुट करेंगे फर्स्ट में तो जहाँ पे सी वहाँ पे आपने फोर पुट कर दिया एट्स योर आंसर क्लियर इतनी बात है तो आपको क्या करना है पहले ये वाला पार्ट नोट करना है फिफ्टीन के यहाँ तक है ना इसे नोट करने के बाद फिर इस वाले पेज में आपको इसे नोट डाउन करना है ठीक है इसे नोट डाउन कर लें इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 16 जो कि वर्ड प्रॉब्लम है इंपॉर्टेंट है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और 17 हमारा वर्ड प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही केयरफुली हमें रीड करना होता है एक बार क्या किया करें पूरे क्वेश्चन को थ्रू आउट रीड कर लिया करें उसके बाद लाइन बाय लाइन उसको पढ़े समझे फिर उसे आप नोट डाउन करें ठीक है ना इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू दी ओरिजिन गिवेन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू दिस सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इसका मतलब समझिए क्या बोलना चाह रहा है इसमें इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व आपको इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना है पासिंग थ्रू ओरिजिन कहाँ से पास कर रही है वो ओरिजिन से पास कर रही है तो आपको पता है ओरिजिन से पास कर रही है तो वहाँ पर आपकी y की वैल्यू कितनी आएगी जीरो आएगी आप ऐसे लिख देना वेन x की वैल्यू जो मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों वैल्यू क्या आएगी जीरो जीरो हो जाएगी है ना क्योंकि हमारे कहाँ से पास कर रही है ओरिजिन से पास कर रही है ठीक है क्या बोला कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन गिवेन दैट गिवेन है आपका द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व क्या बोला स्लोप ऑफ द Tangent to the curve at any point x y is equal to the sum of the coordinates of the point. The sum of the coordinate मतलब कोई कर्व आपका है मान लो कोई कर्व है ठीक है ना यहाँ समझो इस कर्व पे कोई पॉइंट हमारा है जो कि हमारा क्या पॉइंट क्या है एक्स वाई है ठीक है तो इस पर जो आप टेंजेंट रो कर रहे हैं ना तो ये जो टेंजेंट है ये जो कॉर्डिनेट एक्स वाई है ना इसके सम से इक्वल है ये कह रहा है यहाँ पे गिवेन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई तो टेंजेंट टू दी कर्व क्या होता है डीवाई वी डी क्या बोला यहां पे इज इक्वल टू दी सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट है ना तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या एक्स वाई है तो उसके सम से इक्वल है क्लियर दी बात है डीवाई वाई डी एक्स आप देखो यहां लिखा ना स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दी कर्व स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दी कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई है ना इज इक्वल टू दी सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे डी वाई एक्स हो गया है ना इक्वल है तो इक्वल आ गया टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मतलब एक्स प्लस वाई ठीक है बात समझ में आपको इतनी आ गई चलिए इसके बाद देखते हैं ये डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस में वाई है तो ये डी वाई वाई डी एक्स इधर हमारे क्या आ जाएगा माइनस का वाई हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ पे एक्स हो जाएगा ठीक है ना ये माइनस वाई को हमने माइनस वन वाई इक्वल टू में एक्स कर लिया किस फॉर्म में आ गया डी वाई वाई डी एक्स प्लस में पी वाई इक्वल टू में क्यू तो पी हमारा क्या है माइनस का वन है क्यू हमारा क्या है एक्स हो गया फिर इसके बाद इंटरगेटिंग फैक्टर निकालते हैं ई की पार्ट में पी डी एक्स पी हमारा माइनस वन है तो माइनस वन को इंटरगेट करेंगे माइनस में एक्स हो जाएगा है ना तो वाई में आई एफ आई एफ आपका कितना हो गया ई की पावर माइनस का एक्स क्यू क्यू आपका कितना है क्यू आपका एक्स हो गया और आई एफ आपको ई की पावर माइनस एक्स और ये डी एक्स प्लस में सी ठीक है इतनी बातें इसके बाद इसमें आपको क्या अप्लाई करना है यूजिंग बाय पार्ट्स यूजिंग बाय पार्ट्स करते हैं आपको पता है कि इसमें क्या लगाते हैं यूजिंग बाय पार्ट्स में आईलेट जो होता है हमारा आई एल ए टी ई आई लेट जो आपने चैप्टर सेवन में पढ़ा है सेवन पॉइंट सिक्स में ठीक है ना तो इसमें क्या होता है जो एंड वाला तो उसको सेकेंड फंक्शन मानते हैं ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया तो फर्स्ट फंक्शन को एज छोड़ देते हैं सेकेंड वाले को इंटरगेट करते हैं फिर माइनस होता है क्लोज ब्रैकेट इंटरेगेशन क्लोज ब्रैकेट फिर पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं बाद वाले को इंटरेगेट करते हैं क्लोज ब्रैकेट डी एक्स प्लस में सी ठीक है ना ये हमारा वाई इंटू में ई की पावर एक्स है ये एक्स है ई की पावर माइनस एक्स को इंटरेगेट करेंगे तो ई की पावर माइनस का एक्स आएगा ये एक्स हमारा पहले से है ई की पावर माइनस एक्स को इंटरेगेट करेंगे तो ई की पावर माइनस का एक्स आएगा फिर उस इंटरेगेट करने के बाद जो भी एक्स का कोफिशेंट होता है वो डिवाइड में आता है तो माइनस वन डिवाइड में आ गया फिर ये माइनस है हमारा यहाँ पे अब डी को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा वन आएगा इसको इंटरेगेट करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स अपन में कितना आएगा माइनस का वन आएगा है ना यहाँ पे वन लिख कर नहीं दिखाया मैंने क्लोज ब्रैकेट फिर ये हमारा क्या है ये डी है ठीक है इंटरेगेट करने के बाद इसको ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस को फिर से इंटरेगेट करेंगे तो कितना आएगा ई की पावर माइनस आएगा फिर नीचे में कितना माइनस वन आता तो माइनस वन को यहां ना लिखा मैंने माइनस को यहां कर दिया फिर प्लस में सी ठीक है तो वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज टू में कितना हो गया हमारा ये
अब इसमें से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये कितना होगा माइनस का एक्स हो जाएगा ये प्लस माइनस कितना माइनस का वन हो जाएगा और प्लस में सी है यहाँ ई की पावर माइनस एक्स नहीं है तो क्या होगा ई की पावर में एक्स आ जाएगा ये वाला पार्ट सी वाला पार्ट कैंसिल हो गया तो वाई इक्वल टू कितना माइनस का एक्स माइनस का वन प्लस में कितना गया सी इंटू की पावर में कितना एक्स हो गया इसको हमने फर्स्ट मान लिया क्वेश्चन में गिवन इट इज गिवन दैट इट इज पास पासिंग थ्रू ओरिजिन ओरिजिन से पास कर रही है तो एक्स वाले जीरो होगी एंड वाई की वाले जीरो हो जाएगी है ना तो जहाँ पर वाई वहाँ पर जीरो जहाँ एक्स वहाँ पर भी जीरो आ गया जहाँ एक्स वहाँ जीरो तो ई की पावर जीरो कितना वन आएगा ठीक है ना तो ये जीरो हो गया यहाँ पे जीरो हो गया यहाँ पे माइनस का वन है ये सी ई की पावर जीरो कितना होता है वन तो यहाँ पे कितना माइनस वन यहाँ पे कितना क्या सी यहाँ इसकी वैल्यू तो वन होती है तो सी इंटू वन कितना सी हो गया तो सी की वैल्यू कितना गया हमारा ये वन आ गया सी की वैल्यू कितना हो गया वन इसको हमने पुट कहाँ कर दिया फर्स्ट में फर्स्ट हमारा यहाँ है जहाँ सी वहाँ वन पुट कर दो तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन प्लस में जहाँ पे सी था वहाँ पर वन आएगा ई की पावर में एक्स हमारा है अब इस इन दोनों को इधर कर दो तो वाई प्लस में एक्स प्लस का वन इक्वल टू ई की पावर एक्स एट्स योर आंसर सिंपल है कोई डिफिकल्ट नहीं इसको बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे क्वेश्चन को ये समझ मेन चीज़ है इसको फॉर्म करना है वर्ड प्रॉब्लम को पर किसको फॉर्म कर लेंगे ये तो पीछे आपने जैसे सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना था ठीक है इसे नोट आउट कर लें इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे सेवेंटीन क्वेश्चन सेवेंटीन में देखते हैं इसमें गिवन आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट जीरो टू अब इसमें तो पहले से बता दिया कि पास कहाँ से करें जीरो टू से पास कर रही है मतलब एक्स की वैल्यू जीरो है वाई की वैल्यू कितनी है टू है फिर करा गिव एन दैट अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ना गिव एन दैट सम ऑफ द कॉर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कर्व वाला सम ऑफ द कॉर्डिनेट प्लस सम ऑफ द कॉर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स सम ऑफ दी कॉर्डिनेट मतलब यहाँ पर समझो सम ऑफ दी कॉर्डिनेट मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पॉइंट हमारा है, आपका है एक्स वाई तो हमारा सम ऑफ दी कॉर्डिनेट कितना आएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसमें कह रहा है गिवन दैट सम ऑफ दी कॉर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी कर्व एक्सीड मतलब ये हमारा क्या कर रहा है एक्सीड कर रहा है ठीक है ना द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाई फाइव क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सिड मतलब सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ये हो गया ठीक है ना एक्सिड मीन्स ज्यादा हो रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप तो मैग्नीट स्लोप हमारा क्या होगा डीवाई बाई डी एक्स ठीक है कि नहीं द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंज एंड टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाई फाइव मतलब ये जो हमारा कॉर्डिनेट जो हमारा पॉइंट एक्स वाई है इसका जो सम है स्लोप से कितना ज्यादा है पांच ज्यादा है कितना ज्यादा हमारा फाइव ज्यादा एक्सीड मिस का तो ज्यादा होना मतलब इन दोनों का सम जो है ना एक्सीड कर रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट से कितना पांच ज्यादा बात समझ में आ रही नहीं बात इसमें कोई परेशानी बिल्कुल समझ में आ गया तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू में क्या है डी वाई वाई डी एक्स प्लस में फाइव तो वही तो है हमने यहाँ पे क्या लिखा डी वाई वाई डी एक्स प्लस में फाइव फिर इक्वल टू में क्या लिखा एक्स प्लस फाइव है ना अब यहाँ पे देखें यहाँ पे डी वाई वाई डी एक्स है तो इस इक्वल के इस साइड में हमारा क्या होगा फंक्शन ऑफ <coughs> आपको पता है डी वाई डी एक्स होने के बाद क्या होता है डी वाई प्लस में पी वाई इक्वल में क्यों होता है तो ये प्लस का वाई इधर के माइनस का वाई हो जाएगा प्लस का फाइव इधर में कितना माइनस का फाइव हो जाएगा ठीक है ना तो अब इसके बाद इसको आप लिख सकते हो डी वाई डी एक्स प्लस में कितना माइनस का वन ये वाई इक्वल टू में एक्स माइनस का फाइव ये हमारा पी है ये हमारा क्यू है इस वाले फॉर्म में पी क्यू हमारा ये हो गया इंट्रीगेटिंग फैक्टर ई की पार में पी डी एक्स होता है पी आपका कितना पी आपका माइनस का वन है पी माइनस का वन हो गया यहाँ पे इसे इंट्रीगेट करेंगे ई की पार माइनस हो गया और उसके बाद आपका फॉर्मूला ये तो पता ही है वाई इंटू में आई हमारा क्या निकला ई की पार माइनस एक्स इक्वल टू में x माइनस फाइव हमारा क्या है q है ठीक है ना उसके बाद e की पावर x माइनस एक्स हमारा क्या आई एफ डी एक्स प्लस में सी इसमें बाई पार्ट लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा फर्स्ट फंक्शन ये हमारा क्या होगा सेकंड फंक्शन तो आपको बताया था मैंने अभी आपको कि फर्स्ट वाले फंक्शन को छोड़ देते हैं सेकंड वाले को इंट्रीगेट करते हैं शॉर्ट में कर दिया तो इस वाले को इंट्रीगेट करेंगे तो ई की पार माइनस एक्स अपन में कितना माइनस का वन आएगा फॉर्मुले से माइनस होता है फिर इंट्रीगेशन होता है फिर क्लोज ब्रैकेट होता है ठीक है ना फिर हम क्या करते हैं पहले वाले को डिफ्रेंशिएट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा एक्स माइनस को डिफ्रेंशिएट करने पर वन आएगा तो वन लिख दिया इसको इंट्रीगेट करेंगे तो कितना ई की पार माइनस एक्स अपन माइनस का वन हो गया है ना फिर क्लोज ब्रैकेट फिर क्या होता है डीएक्स तो हमारा ये डीएक्स हो गया ठीक है बात है इसे शॉर्ट में करते हैं एक स्टेप शॉर्ट कर दिया ठीक है इतनी बातें अब इसके बाद क्या है हमारा ये ये एज इट इज है ये माइनस है माइनस यहां लिख दिया ये x माइनस का 5 है e की पावर माइनस x है ठीक है ना ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस x को फिर से इंटीग्रेट करेंगे e की पावर माइनस x आएगा फिर नीचे में माइनस का 1 आता है माइनस को हमने यहां कर दिया फिर प्लस में आपका ये c हो गया ठीक है तो y में e की पावर माइनस x है इस पूरे से हमने क्या कर लिया e की पावर
और ये ई की पावर जीरो वन वन को सी से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा सी इसको इधर माइनस करेंगे तो सी की वैल्यू माइनस टू आ गया इसको कहाँ पुट किएंगे फर्स्ट में या फर्स्ट है तो जहाँ सी है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे माइनस का टू तो वाई फाइव वाई इक्वल टू में फाइव माइनस एक्स माइनस वन जहाँ पर सी था वहाँ पर माइनस टू ई की पावर दिस हो गया है ना कुछ नहीं किया ये फाइव माइनस वन कितना आएगा फोर हो जाएगा ये माइनस का एक्स हो गया ये हमारा आंसर हो गया बहुत ही सिंपल है इसमें कोई परेशानी की बात ही नहीं है ठीक है ना क्लियर है तो इससे आप आराम से नोट डाउन कर ले हमेशा मैं बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है इसको बनाना इक्वेशंस को पढ़ना इसको बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है है कि नहीं आई होप किसमें कोई परेशानी आपको नहीं हो रही है ठीक है ना तो इसको आप नोट डाउन कर ले इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे एटीन क्वेश्चन एटीन देखिए एटीन में गिवन आपका द इंट्रोगेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई वाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू में टू एक्स स्क्वायर ठीक है ना ये ऑप्शनल क्वेश्चन है बताना है कि इसका इंट्रोगेटिंग फैक्टर क्या होगा ठीक है ना तो अब पता है यार डी वाई वाई डी एक्स के साथ में एक्स लगा हुआ है तो हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाई एक्स तो यहाँ एक्स डिवाइड करने में ये डी वाई वाई होगा यहाँ पे कितना माइनस का वाई बाई एक्स हो जाएगा यहाँ एक्स डिवाइड करने पे कितना आएगा यहाँ पे ये एस से कैंसिल हो जाने पे ये टू एक्स हो गया ये माइनस का वन बाई एक्स दिस ये पी हमारा क्या माइनस का वन बाई एक्स हो गया है ना क्यू से मतलब ही नहीं क्यों हमें सिर्फ इसमें क्या निकाला है इंट्रोगेटिंग फैक्टर निकालना है तो इंट्रोगेट इंट्रोगेटिंग फैक्टर क्या होता है ई की पार में पी डी एक्स पी आपका क्या है माइनस का वन बाई एक्स डी एक्स हो गया इसे इंट्रोगेट करेंगे माइनस बाहर निकालो वन बाई एक्स क्या होता है लॉग एक्स होता है माइनस ऊपर रहेगा तो कितना लॉग एक्स की पार माइनस हो जाएगा इसे लॉग कैंसिल तो एक्स की पार कितना माइनस वन 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 बाई एक्स ठीक है तो इंट्रोगेटिंग फैक्टर आपका हो गया वन बाई एक्स मतलब इसमें देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है इतनी बातें इसके बाद नाइनटीन देखते नाइनटीन में क्या लिखा हुआ है इंट्रोगेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफेंशियल इक्वेशन ठीक है ना इसमें भी सेम क्या करना आपको इंट्रोगेटिंग फैक्टर निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ठीक है ना ये हमारा ये गेवन है आपका इसमें हमने क्या किया डिवाइड कर दिया वन माइनस में एक्स वाई स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करेंगे तो डी एक्स अपन में डी वाई हो गया फिर यहाँ पे कितना वाई अपन में वन माइनस वाई स्क्वायर फिर ये हमारा एक्स एक्स हो गया फिर ए वाई अपन में वन माइनस वाई स्क्वायर हो गया अब देखा इक्स फॉर्म में आ गया ये फॉर्म में आ गया डी एक्स अपन में डी वाई के फॉर्म में आ गया देखो डी एक्स अपन डी वाई के फॉर्म में है प्लस में क्या पी एक्स इक्वल टू में क्यू ठीक है ना ये वाला किस फॉर्म में था ये वाला था इस फॉर्म में डी वाई वाई डी एक्स प्लस में क्या पी वाई इक्वल टू में क्यू ठीक है ना पी वाई यहाँ क्या है पी एक्स है ना अब पी की वैल्यू कितनी है वाई अपन में वन माइनस का वाई का स्क्वायर है इंटरगेटिंग फैक्टर क्या होता है ई की पार में पी डी वाई होता है डी एक्स अपन डी वाई होने पे पी डी वाई तो ये वाई वन क्या वाई अपन में वन माइनस वाई स्क्वायर हो गया पी की वैल्यू हमारा क्या है वाई अपन वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई हो गया अब वन माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू को टी पुट करो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना माइनस का टू वाई ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई क्योंकि हमारा क्या डी वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो डी टी अपन में डी वाई हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया डी वाई यहाँ गया डी टी अपन में माइनस का टू वाई यहाँ हो गया तो इंटरगेटिंग फैक्टर ई की पार में क्या होता है ये हमारा ये वाई है वाई हो गया इसकी वैल्यू को अपने टी माना है यहाँ पे टी आ गया जहाँ पे डी वाई है डी वाई की वैल्यू कितनी निकली डी टी अपन में माइनस का टू वाई वाई से वाई कैंसिल हो गया माइनस का वन बाई टू बाहर निकल गया इंटरगेशन क्या वन बाई टी डी टी हो गया माइनस का वन बाई टू लॉक कितना हो जाएगा लॉक टी वन बाई टी को इंटरगेट करें लॉक टी होगा माइनस का वन बाई टू का आएगा इसके टी की पावर में आ जाएगा तो टी की पावर में माइनस वन बाई टू ई से लॉ कैंसिल था टी की पावर क्या माइनस का वन बाई अब बताओ टी क्या है टी आपका वन माइनस का वाई स्क्वायर ठीक है ना तो जहाँ पे टी है पहले तो हमने क्या किया यहाँ पे ये जो ऊपर नेगेटिव था तो वन अपन पॉजिटिव में टी की पार वन बाई टू हो गया और वन बाई टू मीन्स क्या था रूट होता है तो रूट में आ गया टी की वैल्यू कितनी है वन माइनस का वाई स्क्वायर टी हमारा वन माइनस का वाई स्क्वायर है बात पता है ना आपको कि अगर आप यहाँ पे एक्स की पावर वन बाई लिखो या रूट लिखो बात तो एक ही है वन बाई मतलब क्या होता है रूट होता है ये जो वन बाई मतलब क्या रूट में आ जाएगा टी रूट में टी की वैल्यू कितनी है वन माइनस का वाई स्क्वायर है तो ये हमारा ऑप्शनल है तो इसमें डी वन अपन में वन माइनस वाई स्क्वायर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ना डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है क्लियर है ये आप क्लियरली देख लें साफ साफ ठीक है ना तो आज के लिए इतना ही ऑल द वेरी वेस्ट है ना बाय अब हम मिलते हैं कमिंग वीडियो में ठीक है ना एक्सरसाइज 9.6 पॉइंट सिक्स आपको कंप्लीट हो चुका है और मुझे आप कमेंट करके बताया करें और वीडियो को आप शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स से ठीक है ना और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी बताया करें है ना क्योंकि इस चैनल को फेमस करना आप लोग का ही काम है मैं आप लोग के लिए वर्क कर रहा हूँ तो आप लोग से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दिया करें अब मेरी कोशिश होगी कि मैं क्लास टेंथ पे भी वीडियो बनाऊं ठीक है ना अगर आपके छोटे ब्रदर या सिस्टर से जो भी फ्रेंड्स वगैरह के ब्रदर सि